तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ जो सारे कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं खासकर यह बी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जी हाँ और इसमें मैं एक लेक्चर सेमिनार टाइप का रखूँगा ये लेक्चर सीरीज जैसा होगा जी हाँ तो इसमें आज मैं चैप्टर वन में स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जी हाँ जिसमें टॉपिक होगा फाइव ईयर प्लान बिफोर लिबरलाइजेशन जी हाँ यह जो लिबरलाइजेशन से पहले फाइव ईयर प्लान्स हुए थे उनके बारे में बताऊँ यानी नाइन्टी नाइन्टी से पहले वाले जितने भी फाइव ईयर प्लान्स हुए थे उनका डिस्कशन होगा इस लेक्चर वन में जी हाँ इस तरह के मैं अप्रोक्स फोर्टी लेक्चर चलाने वाला हूँ जो कंप्लीट हो जाएगा स्टडी मटेरियल फॉर कंपिटेटिव एग्जाम्स मैं इनका एक ब्लू ब्लू प्रिंट में बता देता हूँ किस तरह के इसमें कोर्सेस होने वाले हैं जो इंडियन इकोनॉमी को मैंने पाँच चैप्टर में डिवाइड किया है जी हाँ इंडियन इकोनॉमी को पाँच चैप्टर में डिवाइड करके रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर वन में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इसमें अप्रोक्स एट लेक्चर्स होने वाले हैं चैप्टर टू को मैंने हॉरिजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनमें फाइव लेक्चर्स होंगे थर्ड चैप्टर मैंने डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया इसमें टोटल फाइव लेक्चर्स होंगे चैप्टर फोर में मनी एंड बैंकिंग इनसे अप्रोक्स ट्वेल्व लेक्चर्स लिए जाएंगे और चैप्टर फाइव इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ट्रेड इनमें अप्रोक्स टेन लेक्चर्स होंगे तो अप्रोक्स फोर्टी क्लासेस लिया जाएगा यानी फोर्टी लेक्चर्स होंगे जो एट्टी परसेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर लेगा हो सकता है कि कुछ न्यू चैप्टर्स फ्यूचर में ऐड किया जाए उनके लिए भी लेक्चर्स लिया जाएगा जी हाँ वीडियो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला चैप्टर जो होगा वो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मतलब इसमें देखना है कि इंडिया का जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने किस तरह से अपने इकोनॉमी को बूम करने के लिए पाँच जो पाँच साल के पंच वर्षीय योजना बनाए थे फाइव इयर्स प्लान उनको किस तरह से बना के बनाए बनाते गया और उनको उनमें कितने सक्सेस मिले और वो कौन से योजनाएं उस स्कीम में स्टार्ट की गई उस फाइव ईयर प्लान में वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे जी हाँ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इसमें टॉपिक जो होगा वह फाइव ईयर प्लान बिफोर द लिबरलाइजेशन हाँ जी हाँ लिबरलाइजेशन से पहले जो फाइव ईयर्स के प्लान है यानी नाइनटीन से पहले वाले जितने भी फाइव ईयर्स प्लान है उनके बारे में जानकारी लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या हुआ फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी सेवन टू टू थाउजेंड सेवेंटीन द इंडियन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग जी हाँ उन्नीस से से लेके 2017 तक इंडियन इकोनॉमी जो था वह प्लानिंग बेस्ड था जी हाँ प्लान किया जाता था हर पाँच साल में अब आप सोच रहे होंगे दो के बाद क्या अब प्लान नहीं होते जी नहीं अब जो पंचवर्षीय योजना जो फाइव ईयर्स प्लान थे उनको रोक दिया गया है अब वो नहीं हो रहा है इनके अलावा दिस प्लानिंग वॉज कैरीड आउट बाई द फाइव ईयर्स प्लान मोनिटर बाय द प्लानिंग कमीशन जी हाँ ये प्लानिंग कमीशन ये फाइव ईयर्स प्लान बनाते हैं मतलब बनाते थे यानी इनका जो मोनिटर करता था वो प्लानिंग कमीशन करता था कब से लेके कब तक नाइनटीन फिफ्टी वन से लेके टू थाउजेंड फोर्टीन तक उन्नीस सौ इक्यावन से लेके दो हज़ार चौदह तक प्लानिंग कमीशन फाइव ईयर प्लान को मोनिटर करते थे उनके बाद दो हज़ार चौदह में जब मोदी गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से जी हाँ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग से उनको रिप्लेस कर दिया और 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने योजनाएं बनाई जी हाँ नौ द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन फिफ्टीन मार्च 1950 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था बाई अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरमैन जी हाँ उस वक्त के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के कौन थे पंडित जवाहर लाल नेहरू वो उनके चेयरमैन भी थे प्लानिंग कमीशन के और प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 को द प्लानिंग कमीशन वॉज मोनिटर बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता था प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग कमीशन मोनिटर किया जाता था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू द फाइनल अप्रूवल टू यानी फाइव ईयर प्लान इज गिवन बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एन जो भी फाइव ईयर प्लान कंप्लीट बन जाता था उनका अप्रूवल मिलता था एन से जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था वो उनको अप्रूव करता था फाइनल अप्रूवल द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम रशिया जी हाँ इंडिया में जो फाइव ईयर प्लानिंग आया था वो रशिया से लिया गया था उस वक्त यू कहा जाता था 
तो ये जो प्लानिंग जो फाइव ईयर प्लानिंग लिया गया है वह रशिया से लिया गया है डिराइव फ्रॉम रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फाइव ईयर प्लान आखिर क्या ऑब्जेक्टिव था ये फाइव ईयर प्लान को लॉन्च करने का इंडिया में जो स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो इन्होंने फाइव ईयर प्लान को लॉन्च किया हर पाँच साल में इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ जी हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लाना सेकेंड इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस थर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट जी हाँ रोजगार पैदा करना फोर्थ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जी हाँ एक ऐसा राष्ट्र जो अर्थव्यवस्था से पूर्ण हो संपूर्ण हो मॉडर्नाइजेशन जी हाँ आधुनिकता लाने के लिए यह फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था इंडिया हैज लॉन्च ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान सो फार अब तक इंडिया ने बारह फाइव ईयर प्लान लॉन्च कर चुके थे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन नाइनटीन जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च किया गया था नाउ द प्रजेंट एन डी एफ गवर्नमेंट एज स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ फाइव ईयर प्लान जो मोदी गवर्नमेंट है एन डी एफ उन्होंने इस फाइव ईयर प्लान को अब रोक दिया है सो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान जो बारहवा फाइव ईयर ईयर प्लान था 2012 से लेकर दो के लिए जो बना था उन्हीं को लास्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया बोल सकती है तो मीन्स टोटल बारह फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुए इंडिया में और जो लास्ट था वह ट्वेल्व था जो कि 2012 से लेके 2017 तक हुआ उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट ने फाइव ईयर प्लान को लॉन्च करना बंद कर दिया द थर्ड फाइव ईयर प्लान जो तीसरा थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान था 1961 से 1966 तक उनको गेट गिल योजना भी कहा जाता है जी हाँ गेट गिल योजना भी कहा जाता है जो थर्ड ईयर का प्लान था यानी थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था 1961 से 66 के बीच वाला उसको गेट गिल योजना भी कहा जाता था एक टर्म यहाँ पे देख लेते हैं द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जी हाँ ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड टर्म है जो ये रिफर करता था कि लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द लिबराइजेशन ऑफ नाइनटीन जो नाइनटीन नाइन से पहले जो लिबराइजेशन हुआ था इंडिया का उनसे पहले जो एनुअल ग्रोथ रेट होता था जीडीपी उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता था जो कि 3.5 परसेंट था 1950 से लेकर 1980 के बीच में यानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5 परसेंट रहा था 1950 से लेकर 1980 के बीच में अब हर प्लान्स को एक एक करके देखते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी को देखते हैं तो फर्स्ट प्लान हमारे पास होगा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो पहला फाइव ईयर प्लान था जो कि लॉन्च किया गया था 1951 टू 1956 जी हाँ फाइव ईयर प्लान पाँच साल के लिए लॉन्च किया जाता था तो 51 से लेकर 56 के बीच में यह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को लॉन्च किया था कब एट दिसंबर नाइनटीन को इंडियन पार्लियामेंट में कब की ड्यूरेशन के 1951 से लेकर 56 के बीच के लिए और इस ये जो प्लान था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वह हेरोड डामोर मॉडल बेस्ड था हेरोड डोमर हेरोड डोमर मॉडल मैं ये एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये मॉडल किस तरह से वर्क करती थी अब आप इतना जानते कि पहला जो फाइव ईयर प्लान था वह हेरोड डोमर मॉडल बेस्ड था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनमें जो टोटल बजट रखा गया था वह 2069 करोड़ रुपीस, 2069 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया था जो एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन इरीगेशन सिंचाई बांध बनाना और जो कृषि सेक्टर थे इनमें काफ़ी टारगेट किया गया था जी हाँ पहला जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उन्होंने किस चीज़ को टारगेट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर डैम्स एंड इरीगेशन इनके बाद फूड प्रोडक्शन सुपीरसेंसी जी हाँ कि इतना फूड प्रोडक्शन हो जाए हमारे इंडिया में कि यहाँ पे कोई भी भूखा ना आ रहा है और रिहेबिलिटेटिंग रिफ्यूजीज जी हाँ जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था कुछ रिफ्यूजीज इंडिया आ गए थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको घर देने के लिए यह प्लानिंग में या जो फर्स्ट फाइव ईयर का प्लान था उसमें योजनाएँ 
मतलब इन सब पॉइंट्स को टारगेट किया गया था दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल इस प्लान का यह रिजल्ट आया था कि यह जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वह सक्सेसफुल रहा था जिनका जो अचीव्ड ग्रोथ रेट वो थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट था बट जो टारगेट रखा गया था बनाते वक्त जब किसी प्लान को लॉन्च किया जाता है तो वो आप एक टारगेट रखता है कि हम अपना ग्रोथ रेट कितना ला सकते हैं तो वह टू पॉइंट वन परसेंट था लेकिन अचीव कितना कर लिया था थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट इससे हम बता सकते हैं कि यह जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वह काफ़ी सक्सेसफुल रहा था इनके अलावा इस फाइव ईयर प्लान के दौरान भाकरा डैम डैम और हीराकुंड डैम यह जो भाकरा बांध और हीराकुंड बांध जो बनाया गया था वह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में ही इनका निर्माण किया गया था अब देख लेते हैं सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वह नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी वन उन्नीस सौ छप्पन से लेकर उन्नीस सौ इकसठ के बीच में सेकेंड फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वह फोकस किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जी औद्योगिक विकास के लिए स्पेशली हेवी इंडस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर जी हाँ पब्लिक सेक्टर जितने भी सरकारी सेक्टर थे उनके डेवलपमेंट में काफ़ी विकास करने के लिए यह टारगेट किया गया था कि यह जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेवी इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इनमें फोकस किया गया था यह जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वह एक्चुअली बेस्ड था पी सी महा लानोबिस मॉडल पी सी महा लोनबिस मॉडल महा लैन नोबिस मॉडल पी सी पी सी महा लैन नोबिस मॉडल पर बेस्ड था यह और यह पाँच साल के लिए लॉन्च किया गया था यह ऐसा बोला जाता है कि जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वह एक तरह से क्लोज इकोनॉमी जैसा हो गया था दोस्तों मैंने एक वीडियो बताया था कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है क्लोज इकोनॉमी वो होता है कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है मतलब दूसरे कंट्री के बीच में वो ट्रेडिंग नहीं करता कोई ट्रेड नहीं करता इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करता तो क्लोज इकोनॉमी होता है तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान को ऐसा बोला जाता है कि वह उनकी जो स्पेशलिटी थी वह क्लोज इकोनॉमी से काफ़ी मिलता जुलता था बट हमें पता है कि इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी नहीं है ठीक है नो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नो नेक्स्ट दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल अगर सेकेंड फाइव ईयर प्लान की बात करें वो भी सक्सेसफुल ही रहा था जिन्होंने जी डी पी ग्रोथ कितना अचीव किया था फोर पॉइंट वन परसेंट बट जो टारगेट था फोर पॉइंट फाइव परसेंट था देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जितना टारगेट किया था उतना तो अचीव नहीं किया था उससे कम ही अचीव हुआ था बट तब भी इन्हें हम सक्सेसफुल ही बोल सकते हैं कि सक्सेस रहा था नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये जितने भी इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड फाइव स्टील मिल्स कहाँ कहाँ पे भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इन सब में इसी टाइम में क्या किया गया था इस्टेब्लिश किया गया था इनके अलावा बहुत सारे रेलवे लाइन्स बिछाए गए थे खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इनके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1958 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म किया गया था जिनके जो चेयरमैन थे होमी जे भाबा जी होमी जे भाबा उनके चेयरमैन बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इनके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी इसी दौरान इस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट थर्ड फाइव ईयर प्लान जो तीसरा फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुआ था वह 1961 से लेकर 1966, सिक्सटी सिक्स से लेकर उन्नीस के बीच में तीसरा फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था एक्चुअली इनका जो फोकस था वह एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फीट जो गेहूँ होते हैं फीट उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है उस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा था इनके अलावा जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था उसी बीच में क्या हो गया था साइनो इंडियन वार ऑफ 1962 62 जी हाँ उस वक्त इस साइनो इंडियन वार हो गया था जिनके वजह से इकोनॉमी को काफ़ी धक्का लगा था जी हाँ अब आगे जाके देखेंगे कि जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था वह सक्सेस नहीं रहा था क्यों क्योंकि ये वार की वजह से इस वार को हम गेटगिल योजना जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया कि इन थर्ड फाइव ईयर प्लान को हम गेटगिल योजना भी कहते थे 
राइट ड्यू टू इन्वेजन बाई चाइना चाइना ने अधिकार कर लिया था कुछ अपने इंडिया के क्षेत्र पे और वार विथ पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी इनके इनका लड़ाई वार हुआ था युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ जिनके वजह से गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस था वो डिफेंस में था ना कि डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क पे मतलब जो भी योजनाएं बन रही थी वो डिफेंस को लेके कि क्योंकि अब तो चाइना उधर से हम पे हमला कर रहा था और साथ साथ पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना था तो इसलिए हमारा जितना भी गवर्नमेंट का जो फोकस था वो डिफेंस पे था ना कि डेवलपमेंट पे जिनकी वजह से क्या हुआ ड्यू टू चाइना वार दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ टारगेट कितना रखा गया था थर्ड फाइव ईयर प्लान में 5.6 परसेंट जो कि अचीव नहीं हो पाया था दोस्तों यह टारगेट रेट था और एक्चुअल रेट जो रहा था वह 2.4 परसेंट रहा था काफ़ी का डिफरेंस है मतलब जितना हमने टारगेट किया था उससे बहुत ही कम अचीव हो पाया था जिनके वजह से हम इन्हें उतना सक्सेस नहीं बोलते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान को और इनका मेन रीज़न यही था चाइना वार और पाकिस्तान के साथ जो वार था इनके अलावा इस दौरान ये हुआ कि मेनी सीमेंट एंड फर्टिलाइजर प्लांट बिल्ड किया गया था सीमेंट और फर्टिलाइजर प्लांट भी बनाए गए थे पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती हुई थी बहुत ही ज़्यादा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड दोनों बनाए गए थे इसी दौरान इनके अलावा स्टेट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि वह सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए योजनाएँ बनाए फोर्थ फाइव ईयर प्लान देखते हैं जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 के बीच रहा था उनके लिए बनाया गया था 1969 टू तो 1974 के बीच में फोर्थ फाइव ईयर प्लान बनाया गया था एट दिस टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज फोर्टीन मेजर इंडियन बैंक चौदह इंडियन बैंक को उन्होंने नेशनलाइज नेशनलाइज किया था जी हाँ और ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया था फॉर एडवांस एग्रीकल्चर देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इस प्लान का अगर मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वह था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये इनका टारगेट था ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ हटाओ गरीबी हटाओ इज गिवेन यानी फोर्थ जो फाइव ईयर प्लान था उस वक्त यह स्लोगन नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ जो कि 1971 के इलेक्शन जो होने वाला था उस वक्त इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह स्लोगन दिया गया था ऐसा बोला जाता कि यह भी जो प्लान था फोर्थ फाइव ईयर प्लान वो फेल हो गया था और इनका जो अचीव ग्रोथ रेट वह 3.3 परसेंट ही रहा था जबकि इनका जो टारगेट कितना रखा गया था 5.7 परसेंट मतलब फोर्थ फाइव ईयर प्लान भी फेल हो गया था एंड इंडिया आल्सो परफॉर्म द स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण वन हुआ था राजस्थान में 18 मई 1974 को इसी दौरान में किया गया था जो पोखरण वन में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इसी फाइव ईयर प्लान के ड्यूरिंग किया गया था नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो पांचवा फाइव ईयर प्लान था 1974 टू 1979 जी हाँ 1974 टू 1979 के बीच में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था इन्होंने मेन फोकस किया था एम्प्लॉयमेंट रोजगार में पोवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी हटाओ एंड जस्टिस और न्याय इन सब चीज़ पर इन्होंने फोकस किया था द प्लान ऑल्सो फोकसड ऑन सेल्फ रियलाइंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस इनके अलावा द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एम एन पी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्लान बाई डी पी धार डी पी धार ने एक योजना या एक प्लान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था जो था एम एन पी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इनके थ्रू यह था कि हर इंसान को जो इंडिया के नागरिक है उन्हें एक सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स यानी बेसिक इनकम दिया जाएगा ताकि वह अपने लिविंग लाइफ को यानी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर सके थोड़ा इम्प्रूव कर सके 
जो मिनिमम बेसिक इनकम था उसी जैसा ही था या किसी ने यह प्लान बनाया था डीपी धार ने दिस प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1978 लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था वो पाँच साल के लिए बना था 1974 टू 1979 लेकिन यह प्लान पूरा पाँच साल तक नहीं चल पाया और यह 1978 में टर्मिनेट हो गया एक साल पहले क्यों हो गया क्योंकि उस वक्त मुरारजी देसाई की सरकार बन गई थी 1978 में मुरारजी देसाई की सरकार बन गई थी तो उन्होंने ये जो प्लान बना हुआ था कांग्रेस के थ्रू उन्होंने उन्हें मानने से मना कर दिया और फाइव ईयर प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ अभी एक साल बाकी था कि इस फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को कंप्लीट होने में तो उन्होंने एक रोलिंग प्लान लॉन्च किया एक साल के लिए जो रिमेनिंग वन ईयर था उनके लिए उन्होंने एक रोलिंग प्लान लॉन्च किया तो ये किसी ने क्या होगा डेफिनेटली मुरारजी देसाई ने क्या होगा दिस प्लान वॉज स्टार्टेड विथ एन एनुअल प्लान फॉर नाइनटीन सेवेंटी एट टू सेवेंटी नाइन जी हाँ अठहत्तर से उनासी के लिए एक साल के लिए यह प्लान लॉन्च किया गया था एंड एज कंटिन्यूशन ऑफ द टर्मिनेटेड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ऐसा क्यों किया गया था क्योंकि जो फिफ्थ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था वह टर्मिनेट हो गया था एक साल पहले तो एक साल को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने एक रोलिंग प्लान लॉन्च किया ओवरऑल दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल जो भी हो बट यह प्लान सक्सेसफुल रहा था और इन्होंने कितना अचीव किया था ग्रोथ रेट 4.8 परसेंट और टारगेट था 4.4 परसेंट का 4.4 टारगेट था 4.8 अचीव किया मीन्स कहीं ना कहीं यह प्लान सक्सेस रहा था इनके अलावा द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो 1975 में एमेंड हुआ था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1975 में एमेंड किया गया था एज वेल एज ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम भी उसी वक्त लॉन्च किया गया था तो 20 पॉइंट प्रोग्राम ये क्या होता है मैं एक नेक्स्ट स्टूडियो में बताऊंगा कि 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है वह भी 1975 में यानी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के ड्यूरेशन में यह प्लान को प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था नेक्स्ट सिक्स फाइव ईयर प्लान सिक्स फाइव ईयर प्लान नाइनटीन टू नाइनटीन एट्टी से उन्नीस के बीच में सिक्स फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज पोवर्टी इराडिकेशन वही गरीबी हटाओ एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रियलाइंस जी हाँ अब टेक्नोलॉजी की बात आने लगी थी इंडियन इकोनॉमी में जी हाँ कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग योजना इन्वेस्टमेंट योजना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल इन सब चीज पर उन्होंने काफी फोकस किया प्राइज कंट्रोल वर एलिमिनेटेड जितने भी प्राइज कंट्रोल थे रुपये कम उन्होंने क्या क्या एलिमिनेट कर दिया और राशन शॉप्स वर क्लोज जितने भी राशन शॉप थे सबको क्लोज कर दिया गया सिक्स फाइव ईयर प्लान में बता रहा हूं जिनकी वजह से क्या हुआ कि फूड के जो तो दाम थे वो काफी बढ़ गए और लोगों के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था जिंदगी जीने का जो एक तरह से कॉस्ट था वो भी इंक्रीज कर गया और साथ साथ जो सिक्स फाइव ईयर प्लान था वह एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म नेहरू का जो सोशलिज्म था वह यहाँ पे एंड हो गया और इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड और अगर सिक्स फाइव ईयर प्लान में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी ही थी साथ साथ सिक्स फाइव ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग भी का लागू अच्छे से किया गया था ताकि जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा था उन्हें रोका जा चुके रोका जा चुके यानी फैमिली प्लानिंग भी सिक्स फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था द सिक्स फाइव ईयर प्लान वॉज ए ग्रेट सक्सेस इन सब की वजह से क्योंकि क्या हो गया था फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गया लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग था वह इंक्रीज कर गया था इनकी वजह से टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस हो गया था जिनकी वजह से यह प्रोग्राम यानी यह जो प्लान था फाइव ईयर का काफ़ी सक्सेस हुआ था टारगेट रेट जो था 5.2 परसेंट और एक्चुअल में जो हमने अचीव किया था वह 5.7 परसेंट था जी हाँ यानी 0.5 परसेंट ज़्यादा ही हुआ था टारगेट से इसलिए ये क्या बताया जाता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था सिक्स फाइव ईयर प्लान के बारे में बता रहा हूँ काफ़ी सक्सेसफुल 
फाइव ईयर प्लान बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी में यही वजह है कि यह ही एक ऐसा अकेला फाइव ईयर प्लान है जिनको दोबारा लॉन्च किया गया था वाज डन ट्वाइस दो बार लॉन्च किया गया था जी हाँ सिक्स को अब ना सेवन्थ सेवन्थ फाइव ईयर प्लान जो कि 1985 एट्टी फाइव टू नाइनटीन के बीच में उन्नीस से उन्नीस के बीच में सेवन्थ सातवां पंच वन वर्षीय योजना लागू किया गया था ये किन के द्वारा लागू किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे राजीव गांधी जी हाँ सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के बारे में बता रहा हूँ कि यह लॉन्च किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उस वक्त के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उन्होंने मेन फोकस किया था इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्री बाय अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर लाने के बारे में इन्होंने सोचा था और यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेवन्थ फाइव ईयर प्लान वॉज टू इस्टेब्लिश ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जेनेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गोट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो बूम करने लगी वो काफ़ी प्रोग्रेस करने लगी देन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर इनका जो टारगेट रेट था इस प्लान का अगर सेवन्थ फाइव ईयर प्लान की बात करें इनका जो टारगेट रेट रखा गया था टारगेट ग्रोथ रेट वो फाइव परसेंट था जो कि एक्चुअल में हमने एक अचीव किया था वह सिक्स पॉइंट जीरो वन परसेंट था जिनकी वजह से बोला जाता है कि यह भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था सेवन्थ फाइव ईयर प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम था वह ग्रो कर गया था जी हाँ पर कैपिटा इनकम 3.7 परसेंट था ठीक है दोस्तों ये सेवन फाइव ईयर प्लान के बाद आ जाता है क्या उन्नीस से लेकर उन्नीस तक सेवन्थ फाइव ईयर प्लान हुआ था उनके बाद क्या हुआ ना कि एनुअल प्लान लॉन्च किया गया दो साल के था मींस अब क्या होना था नब्बे से लेकर पंचानबे के बीच में एट्थ फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुआ था लेकिन ऐसा नहीं हुआ दो साल गैप हुआ उस दो साल में उन्होंने सिर्फ एनुअल प्लान लॉन्च किया कोई पाँच साल के लिए कोई प्लान मत रहा हर एक साल के लिए प्लान बना रहा था नब्बे से इक्यानबे और इक्यानबे से बिरानबे यानी नाइन्टी टू नाइन्टी वन एंड नाइन्टी वन टू नाइन्टी टू दो साल के लिए उन्होंने एनुअल प्लान बनाए ऐसा क्यों हुआ था एट फाइव एल प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू दाइल वोलेटाइल पोलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर केंद्र में जो सरकार थी उनमें काफ़ी उथल फुथल हो रही थी जिनके वजह से ये फाइव फाइव ईयर प्लान यानी पंच वर्ष योजना नहीं बन पाई थी इसलिए इन्होंने क्या किया एनुअल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया दो साल के लिए मतलब एक एक साल के लिए 90 टू 91 एंड 91 टू 92। टू द एट प्लान वॉज फाइनली फॉर्मुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ नाइनटीन टू नाइनटीन उन्नीस सौ बिरानबे से लेकर उन्नीस सौ संतानबे के बीच में फिर एट जो आठवां पंच वर्ष योजना था उनको लॉन्च किया गया जी हाँ यह जो उन्नीस सौ नब्बे से बिरानबे वाला पीरियड बोला जाता है उनको लिब्रेडाइजेशन बोला जाता है मतलब जो मैं अभी बता रहा था कि बिफोर बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन तो यही वह कट ऑफ ईयर है 90 टू 92 टू यही कट ऑफ ईयर है तो 92 टू ईयर से पहले वाले को हम बोल देते हैं फाइव ईयर प्लान बिफोर लिबरलाइजेशन और 92 के बाद वाले जो प्लान्स बने हैं वो आफ्टर द लिबरलाइजेशन बोल देते हैं जी हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अब इनका एट्थ फाइव ईयर प्लान था जो 1992 से 1997 के बीच में लॉन्च किया गया था वह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में आप रिमेनिंग जो आठ एट्थ नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ और ट्वेल्थ इतने जो फा, फाइव ईयर्स प्लान बच्चे हुए हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं इनके रिमेनिंग फाइव ईयर प्लान को ओके दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
Thank you so much.